anhelamos adorarte Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores La promesa que nos une a tu eternidad Y aunque la
alabaré con todo el corazón Y con los ángeles hoy te puedo decir No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Para mí te alabaré con todo el corazón Y con los ángeles hoy te puedo decir No hay nadie como tú no hay nadie como tú Para mí Para mí Oh, soy alegría Despiertas cada día Esta es mi melodía Para ti La fortaleza mía Tú eres mi alabanza Mi gozo y mi esperanza Solo tú como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te alabaré con todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir no hay nadie como tú no hay nadie como tú para mí para mí oh, soy alegría despiertas cada día esta es mi melodía para ti la fortaleza Mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza Solo tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú y bienvenidos al espacio Ampliando tus horizontes Una jornada dedicada a resolver inquietudes y preguntas de la gran familia que cada noche se reúne de manera virtual en esta que terminó siendo ya una nube de gloria Cuando presentamos a Abraham el gentil y vemos que en él y a partir de él se van allegando y se van formando todas esas ramificaciones 
de la cadena generacional y aparecerá lo que después conoceremos como el Israel natural. Pues nos damos cuenta que la historia merece una relectura. Pues es Israel quien se injerta a un gentil. Y al final de los tiempos, entonces Jesús quita la pared de división para hacer de los dos pueblos uno solo. Y entonces ahí esos goim, esos incircuncisos, tienen amplia y generosa entrada por medio de la sangre del Cordero de Dios. Bueno, pero de todas maneras no es el punto en cuestión. Solo quiero llamar la atención sobre el hecho que muchas personas dentro de los Goim teniendo la preeminencia tan grande sabiendo que primero es lo animal y después lo espiritual y primero fue el Adán de la tierra y después el Adán del cielo y primero es el Israel terrenal y después el Israel celestial tantas y tantas personas quieren volver convertirse a, al Israel terrenal Quieren descender de las estrellas a comer del polvo de la tierra. Inclusive muchas personas pagan unas fuertes sumas de dinero en algunas partes donde la comunidad judía prácticamente vende la filiación, digamos la franquicia, para tener por Dios al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé dónde está lo, el exabrupto, lo equivocado que pudo tener la iglesia cuando se vendían las indulgencias o cuando se dijo que cuando la moneda cayera en la urna de las ofrendas, en ese momento el alma salía del purgatorio hacia el cielo. Solo tienes que pagar por tu ser querido y sale. O sea, no, no es nada diferente de, de lo que es el secuestro extorsivo. Entonces se coge a una persona, se la retiene y si paga, se le devuelve a la felicidad. Entonces, pues como no se retenían los cuerpos en ese entonces y entonces se retenían las almas en el purgatorio secuestro extorsivo pero, pero no hay diferencia esto escandalizó a Lutero pero leyendo lo que está planteado en la Torah pues no es Lutero el que se escandaliza soy yo y lo comparto con todos ustedes veamos por ejemplo algunas escrituras, delante de dos o tres testigos conste todo asunto. Entonces tenemos algunas leyes humanitarias muy, muy bonitas. Por ejemplo, aquí tenemos en Deuteronomio capítulo 23, texto que dice así, en los versículos 19 y 20 dice no exigirás de tu hermano interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés del extraño podrás exigir interés le hace por extraño extranjero o sea el gentil el goim de él podrás exigir interés. Más de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Mira qué bonito. No preste dinero a interés al hermano. Ay, ah, uno dice, bueno, es una ley humanitaria. Imagínate que tú vas conduciendo por un 
Un vehículo, automóvil, bus, buseta, camión, motocicleta, por una carretera donde dice velocidad máxima permitida 100, 100 kilómetros por hora. Y al lado hay otro aviso que dice velocidad máxima permitida 80 kilómetros por hora. Un aviso junto a otro. Y entonces tú vas a 100, porque se permite a 100, y te para la policía y te dice, usted no vio este aviso que dice velocidad máxima 80. Y dice, pero es que está escrito a 100. Sí, pero lo estoy deteniendo, es por lo que dice aquí en este aviso. Sería absurdo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice así. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Esta es una ley para esclavos. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, no hay que interpretar nada. Peshat. Dice, ¿pero qué significará el Sod? Significa que si se vendiere a ti, tu hermano hebreo o hebrea. ¿Ves? O sea, te dice, por una parte, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, que no le prestes dinero a interés. Dice, no, no. Si él necesita platica, no le vaya a prestar a interés. No, puede cogerlo de esclavo. ¿Ves? Si un, si un hermano de la congregación de Israel quiere tener un emprendimiento, invertir en un negocio que tiene un proyecto, que ha pensado y dice, préstame. Y yo te pago interés. No le vayas a prestar a interés. No, 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 no. Cómpralo a él. Y lo pones a trabajar. Y le vas a dar. Mira lo que dice el versículo 18. Que te sirva durante seis años. Por la mitad del costo de un jornalero. Vamos a poner un ejemplo. Para, les informamos a todos nuestros amigos de la nube, de todos los países a donde llega esta palabra, para hacer un símil o comparación, que en Colombia es aproximadamente 250 dólares un salario para un trabajador al mes. Eso es un promediado, un ponderado. Muy bien, ese es el jornalero, 250 dólares mensuales. Bien, ahí tiene que pagar, bueno, su seguridad social, su transporte, su alimentación, prepararse diariamente para hacer el trabajo, sus labores, etcétera, etcétera, etcétera. Por la mitad sería que ganara 125 dólares al mes. 125 dólares al mes. Es más o menos 
4 dólares diarios. Y con 4 dólares diarios se va a desplazar a su lugar de trabajo, va a desayunar, a almorzar, a cenar. Y pues como el desayuno, el almuerzo y la cena no son fuertes, entonces va a estar débil, entonces necesita media mañana y media tarde y medianoche. Entonces con 4 dólares y vas a, va a pagar... Eh, renta, va a pagar servicios públicos, internet, telefonía, gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado. Y bueno, si tiene familia, pues pagará los colegios de sus hijos, el transporte, vestuario, educación, recreación, deporte, cultura, salud, odontología, peluquería. Ahorro, ¿ves? Con cuatro dólares diarios. ¿Qué es eso? Esclavitud, por eso está ahí. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Son leyes para los esclavos. En caso de que tu esclavo sea un hermano, Dios mira, está mirando de qué manera obtener Toda la sangre del hermano. Dice, ah, no, pero después de los seis años, ahí sí, dele, cuando se vaya a ir, si se va, entonces dele, digamos, dos o tres ovejitas y unas, una canasta de uvas, dos botellas de vino para el camino. No, pero ¿qué? Eso es lo que dice ahí de tu lagar, de tu era, no es que lo va a hacer socio, ni lo va... no, 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 no. Esto es un programa legal de explotación laboral con la bendición del cielo. Pero esta es la ley, claro. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Siempre, yo todos los días digo bendito el Señor Jesucristo. Y me dicen, ¿por qué se consagra usted? a ese Mesías de Israel que es el Salvador del mundo. Digo, porque mire, nos liberó de todo esto. Primeramente, de mí mismo. Pero mira esto, mira esta ley. ¿Ah? ¿Ponemos otro ejemplo? Bueno, vamos a leer otro ejemplo. A ver, veamos. Vamos a considerar ahora al más grande de todos los profetas. El estudio de la teología nos enseña que los profetas se dividen en mayores y menores y que los mayores son cuatro y los menores son doce. Los menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquel, Una Bacuz, Sofonía, Sajeo, Zacarías y Malaquías. Y los mayores son Mateo, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Okay. Casi digo los evangelios. Muy bien. Entonces, bueno, en, en las escrituras hebraicas, Daniel no figura ni es reconocido como profeta. Simplemente es un hombre interesante, un soñador de sueños y sus documentos aparecen en los escritos. Sí, entonces en los que tuvim. Okay. Pero no nos detengamos ahí, miremos que Jesús dijo que aunque la teología diga que los mayores son estos y los menores son aquellos, eso es solamente por el volumen de documentos, no porque sean más grandiosos ni más gloriosos. Entonces hay tremendos profetas, pues como Elías o como el mismo Moisés. Pero Jesús dijo que de todos los hombres que han nacido de mujer, el más grande de todos los profetas Dijo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor. Lo encuentras en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Bien, entonces, ahí en el río Jordán se encontraron Jesús y Juan. Se encuentran la ley y la gracia. La gracia viene por medio de Jesucristo. La ley llega hasta ahí, hasta Juan. Mateo capítulo 11, versículo 13. ¿Ves? Por eso decía que 
tanta gente pagando para, para hacerse israelita según la carne. Y dice, mire mi apellido tiene origen israelita. ¿Y cómo te llamas? Pedro Arepas. Pero arepa viene siendo como pan sin levadura, viene siendo como lo que había en la mesa de los panes de la proposición. Y bueno, pagan fortuna, se circuncidan, cambian su nombre, ya no se llaman Pedro Arepas, sino, no sé, Johanán, Bar, Levi, y usan Talit y Kipá y se dejan todos los pelos posibles, todos se dejan crecer, creo que hasta las axilas. Bueno, y se sienten cercanos a Dios mediante lavatorios y mediante todos estos rituales, todo esto que estamos leyendo. Bueno, sigamos. Aquí ya tenemos el más grande, el mayor de los profetas, dicho por Jesús mismo, Señor y Cristo, el que venció la muerte. Bueno. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 4, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 6, que Juan se alimentaba de miel silvestre, hasta ahí estamos bien, y comía grillos, langostas, saltamontes. Esa era su dieta, digamos, la proteína que consumía. Pero en la ley está escrito, en el libro de de Barín, Deuteronomio capítulo 14 versículo 19 dice todo insecto alado será inmundo no se comerá no tiene mucha interpretación todo insecto alado el saltamonte o grillo o langosta Precisamente vuelan por escuadrones, como está escrito, son alados. Entonces aquí tenemos al más grande de los profetas, ignorando algo fundamental de la pureza e impureza. Dice que si comes inmundo, serás inmundo. Pero él estaba limpiando a los hijos de Israel mediante la tevilá mediante abluciones o el baptismo, sumergiendo gente en el río Jordán, enseñando el que hurtaba, no hurte más. Pero a la vez él estaba comiendo animal inmundo. Entonces, hay algo aquí que no nos concuerda. O él no estaba bajo la ley, o él... No estaba haciendo eso. Entonces nos interpolaron algunos textos sobre lo que él comía o sobre lo que está prohibido. Pero aquí estamos delante de que, como ya lo hemos visto antes, nos han contaminado la escena del crimen. ¿Ves? Tú eres el investigador judicial y llegas y ya, ya el cadáver lo lavaron, lo, lo guardaron... Está colgando en un closet. Digo, no, pero ¿qué pasó? Necesitamos encontrar todo tal como está. El, el arma ya está limpiada, desinfectada. El, el puñal está ya lavado, guardado en un estuche. No, tiene que estar ahí donde lo dejaron para ver las huellas, etcétera, etcétera, etcétera. Miramos otro ejemplo. Todavía tenemos unos minutos. Veamos. Vamos a ver entonces... Un tercero y último ejemplo para redondear el tema. Cumpliendo la ley que está establecida aquí en el libro de Shemot, entonces en capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 2, dice, bueno, 1, 2, Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, sean hombres o sean animales, son de Dios. Ahí está, 13, 1 y 2. Ahora vamos a ver la ley 
que se fundamenta, el desarrollo de la ley que se fundamenta en ese enunciado. Esa ley de la primogenitura dice así. Cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y continúa el relato diciendo, y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Te dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Seguramente los más estudiosos ya han leído muchas veces el libro del Éxodo y bueno, solamente pues mi parte es abrir las escrituras de manera que puedas ver lo que nunca has visto y lo que nunca verías. Aquí dice, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimes tienes que matarlo pero no lo puedes sacrificar a Dios ni tampoco tus hijos dice también redimirás al primogénito de tus hijos se redimen los niños varones y los asnos con un cordero ¿Sí? eso es lo que dice literalmente libro del éxodo capítulo 13 versículos 11 al 16 lo que acabamos de leer bueno pues aquí vemos que el asno que está aquí separado de los demás animales para ser redimido es un animal inmundo por cuanto rumia pero no tiene pezuña hendida y de acuerdo a la ley todo animal que no tenga pezuña hendida, es un animal inmundo, porque él tiene casco. Entonces, este animal inmundo está consagrado por la ley, porque es uno de esos machos que son de Jehová, porque abrió matriz, es un primogénito de asno, es un pollino, hijo de asno, como en el que entró montado Jesús a Jerusalén. Claro, es toda una figura, pero literalmente estamos en el Peshat. Es un animal inmundo. Y uno está consagrado, el pollino que sea primogénito, que abrió matriz. Y dos, será redimido con la sangre de un cordero. Tanto el primogénito de asno como el primogénito de tus hijos. Primero el asno. Después el hijo, en el orden que está escrito en la ley. Primero el Israel terrenal y después el Israel celestial. Primero el Adán de la tierra, después el Adán del cielo. Primero el asno, después el hijo. Pero son los dos que deben ser redimidos y no sacrificados. Claro que le da la opción, si no redime al asno, quiebre el servicio. O sea, no lo vaya a sacrificar a Jehová. Es lo único, que no vaya a llevar un asno al altar. Pero está consagrado, está separado, está santificado por su condición de primogénito, por haber abierto la matriz. ¿Sí? Bien, este es un panorama general, somero. Seguimos trayendo dos, tres testigos, dos, tres testigos, dos, tres testigos. Todas las semanas semana tras semana, mes tras mes, 
para que puedas apreciar de dónde hemos sido rescatados. Y mira el cuadro tan triste de que hay una peregrinación de unos que van descendiendo a meterse en este laberinto de palabra que como está escrito no puede quitar el pecado. Y se están apartando de la fuente de aguas vivas, de donde somos verdaderamente rescatados. Y están yéndose a las sombras, a las figuras, a las tipologías, a lo que no es, apartándose del espíritu. Se están quedando con las meras formas, con las sombras y no volteando su rostro a ver qué es lo que produce la sombra, lo verdadero. Muy bien, mis amados, solo me resta desearles una feliz noche de lunes y mañana en la mañana estamos madrugando con un poquito más de cosas que nos pueden levantar las alas desplegar las alas, fortalecer las alas para que puedas estar cada vez más arriba. Porque si cada vez estás entendiendo más el camino de la vida al que está entendiendo más, que es el entendido, es hacia arriba, que es lo que te apartará de la condición de la muerte, del Seol, de lo que es abajo. Buenas noches.
hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú, no hay nadie como tú. 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 No hay nad